Пить хочется. А мне... Терпи. Я уже два часа терплю. Этот эпизод из фильма «Афганский злом» режиссера Владимира Бортко – яркий пример того, что земля Афганистана во второй половине 80-х была просто нашпигована минами. Тысячи их извлек и обезвредил заместитель начальника инженерной службы 40-й армии полковник Николай Еловик с подчиненными. Он принял участие в 46 боевых операциях, безошибочно указывал места установки мин и фугасов противника. Николай Еловик был настоящей легендой в Афганистане, и тысячи бойцов и офицеров обязаны ему жизнью. Полковник, пропусти! Обратился к Николаю Еловику генерал Борис Громов. Его только что назначили командовать 40-й армией. Она составляла основу ограниченного контингента советских войск в Афганистане. И теперь новый командующий объезжал вверенные ему части. На одной трассе командно штабную машину и следующие с ней БТРы охрана решительно остановил Еловик. Товарищ генерал, разминирование не закончено. Не пущу. Да твоя машина разминирования уже, наверное, час тут катается. Пропускай. Пока не проверю, дорогу не пущу. Как вы разговариваете с генералом? Вы что, пьяный? В этот момент один из бронетранспортеров демонстративно объехал генеральскую колонну и помчался по трассе. Раздался страшный взрыв. Громов побледнел. Упрямый полковник спас командующему жизнь. У Еловика было феноменальное чутье на мины. Его считали везунчиком и талисманом. Если Еловик лично проводил колонну по маршруту, потерь практически не было. Но мало кто знал, какой ценой доставалось это везение. В эпизоде фильма «Афганский злом» душманы применили излюбленную тактику. Подорвав головную машину, открыли огонь по колонне из засады. Безопасность передвижения наших подразделений к местам проведения боевых операций была в Афганистане важнейшей задачей. Особую роль это сыграло в ходе операции «Магистраль», которая началась в ноябре 1987 года. Она стала самой крупномасштабной за все время пребывания в республике ограниченного контингента советских войск и самой значимой в боевой биографии Николая Еловика. Тогда из-за глубины дорожной колеи, плотности грунта и обилия в нем осколков, противоминные тралы, которые двигались впереди колонны советских войск, оказались бесполезны. Щупами было невозможно проткнуть землю, а поисковые собаки не выдерживали жары и напряжения. Труднейшую задачу обеспечить прохождение огромной массы войск по многокилометровому маршруту поручили Еловику. Если вам будут говорить, что самые герои там спецназ, десантники, танкисты, летчики, да, но это их работа. А самое опасное, если саперы не пройдут по маршруту, не обезвредят фугасы, боеприпасы, то и движения нет. Первый идет сапер, первый принимает огонь на себя. Сапер. Когда в июле 1985 года майор Еловик отправился в Афганистан на должность старшего офицера отдела инженерных войск, он не до конца представлял, с чем придется столкнуться. Заходит здоровый такой комплектный мужчина, майор, и так весело с усмешкой в глазах докладывает. Прибыл для прохождения дальнейшей службы 40-й армии. Но я вижу, что он собрался как бы не на войну, а как-то на прогулку на какую-то. Начальник инженерных войск округа решил познакомить новичка с обстановкой и пригласил к стеллажам с образцами взрывных устройств, извлеченных из афганской земли. А там мины, значит, советские, Соединенных Штатов Америки, Англии, Италии. Германии не было, Китая, 
Польши, Пакистана, Ирана. Короче, 11 стран. И каждый боеприпас. Я говорю, товарищ майор, ну начнем. А вот это что замена? Вот это. И пошел по Соединенным Штатам, по, по Англии. Там же по несколько минут с каждой страны. Смотрю, улыбка исчезла, поворачивается, говорит. Тоже говорю, так я только в журнале видел. Николай пообещал генералу, что через 10 дней будет на зубок знать тактику и минное вооружение противника. И слово сдержал. Маджахедов готовили инструкторы стран НАТО в специальных лагерях на территории соседнего Пакистана. На их содержание Соединенные Штаты Америки ежегодно тратили миллиарды долларов. Арабские страны и Китай поставляли вооружение. Так что все поля и дороги, по которым могли пройти советские бойцы, были искусно заминированы. Эти ребята были подготовлены хорошо. Устройство мины, все характеристики ее, в цветах, как ее ставить, какая глубина установки, когда она должна взорваться, под какой машиной. Все есть. То есть мы захватывали инструкции общие, частные по боеприпасу, по одному, по второму. За уничтожение советской техники Маджахедам их американские и английские кураторы хорошо платили долларами и фунтами. Так что на некоторых участках мины и фугасы лежали слоями. Можете представить себе, какое это напряжение. Сплошное минирование. До 500 килограмм в тортиловом эквиваленте авиабомбы. Закапывают глубоко в землю на полтора-два метра. Дальше ставят столб специальное из дерева, противотанковая мина под этим столб, столбом. А сверху плита из камня, ласушка мощная. Миноискатель и щуп натыкается на этот камень, и специалист, инженерный специалист, понимает, что вроде бы там ничего нет. Задача еловика как старшего офицера инженерной службы состояла в том, чтобы свести наши потери к минимуму. И это оказалось непросто. Ассортимент взрывных устройств был очень велик. Например, итальянские мины с пневматическим взрывателем взрывались только после нескольких наездов колесом автомобиля. Заряды мощностью в 50 килограммов тротила маскировались сверху американскими противогусеничными М-19. Обезвредишь такую, а техника все равно подрывается. Немало было мин с устройствами, которые обеспечивали их неизвлекаемость. А обезвреживать заряды приходилось зачастую под обстрелом. Есть такая фотография, где Николай Николаевич демонстрирует иностранные мины зарубежным корреспондентам. И эти мины итальянские, пакистанские, китайские, американские, великобританские. Каких там только мин нет. Все это поставлялось в Афганистан душманам. Во время проводки колонны еловик не сидел на бронетранспортере, а шел пешком впереди отряда вместе с бойцами-саперами. Снова прокладывали, пеший маршрут прокладывали щупами, а Николай Николаевич, уже будучи старшим офицером, участвовал во всех армейских операциях, которые были на территории Афганистана, начиная от Джалабада и кончая Кандагаром. Личного присутствия майора Еловика на проводках наших частей по маршрутам в Афганистане часто не требовалось. Но он упорно отправлялся на все операции по собственной инициативе, чтобы подстраховать менее опытных офицеров и бойцов. Ну, он по природе такой, с Урала, мужественный, все брал на себя. Ну и, конечно, когда он шел, все были и командующие армии, и все командиры которые шли, знали, что если там еловик есть, то а, пробьет дорогу в любом месте и обеспечит а, прохождение основных сил и армии, и дивизии, и частей, которые работали, шли в этом направлении. Через полгода пребывания в Афганистане еловик досрочно получил звание подполковника и стал, по всеобщему признанию, лучшим специалистом по разминированию во всей 40-й армии. У каждого поколения есть свой Рэмбо, есть свой супергерой. 
Вот для нас, для молодых лейтенантов, таким супергероем был Николай Николаевич Еловик. У военных инженеров разные специализации. И Еловик изначально был электротехником. Но в Афганистане у Николая открылся талант сапера. Вот он из, из тех был, который уверенно действовал. Он был очень грамотный, подготовленный. Ну и, конечно, у него была... Он всегда говорил, у меня есть чуйка. Вот эта чуйка, она и спасала, и помогала. Говорят, интуиция — это опыт плюс образное мышление. Благодаря сочетанию этих качеств Еловику не раз удавалось обмануть смерть. Николай Еловик мог погибнуть в первый же день в Афганистане, когда летом 1985 года он прибыл в Кабул, его встретил давний знакомый. И сразу после того, как Еловик представился командованию армии, стал настойчиво звать в кино. В клубе в тот вечер показывали фильм про участкового Анискина. Николай устал с дороги. Кровать, на которую едва успел бросить вещи, так и манила. Больше всего хотелось прилечь и вздремнуть, но он почему-то позволил себя уговорить. Пока были в кино, начался обстрел. Когда Еловик вернулся в казарму, увидел, что как раз над его кроватью пробита крыша, и большой осколок прошил подушку. С этого момента Николай еще больше стал доверять своей интуиции. Однажды по дороге в Джалалабад Николай Еловик вместе со своим отрядом разминирования попал в засаду. Саперы оторвались от основных сил и на открытой местности неминуемо должны были погибнуть. Нас начали со всех сторон обстреливать, а у меня из охранения никого не было, в принципе. Охранение отстало. Мы по связи связались, три танка пошли нам на встречу. Еловик действовал решительно и точно определил, куда надо нанести ответный удар. И вот мы сами отстреливаемся. Вдруг с гранатомета выстрел попадает в этот в дерево здоровенное. Осколки эти занозы вот такие по полметра летят во все, кого ранило, кого что. Вдруг я гранатометчику говорю, ну-ка, пацан, давай, он туда бабахни. Он прицелится, раз, граната пошла. Благодаря тому, что удалось уничтожить вражеский гранатомет, Отряд продержался до подхода наших танков без потерь. В бою Еловик умел не только подавлять собственный страх, но и помогал подчиненным преодолевать его с помощью юмора. Все подчиненные смотрят на командира. Если командир напряжен, его трусит, будем так, глаза там, и неуверенность в командах, это тревога передает всем. А Николай Николаевич... Очень был шутливый товарищ, и все не могли понять, он шутит или нет, он скрывает какую-то опасность за своей шуткой. 28 декабря 1987 года маджахеды взорвали важный мост на Саланге, стратегическом перевале, который соединяет северную и южную части страны. 45-му инженерно-саперному полку была поставлена задача восстановить мост в кратчайшие сроки. Полковник Еловик курировал работы, но душманы накрыли переправу минометным огнем. Одна из мин попала в грузовик со снарядами для гранатометов. Они стали разлетаться. Бойцы бросились в рассыпную в поисках укрытий. Я увидел какой-то валун и туда, значит, ныряю. Что-то мягкое упал. Оказывается, там уже занял место более опытный и грамотный подполковник Еловик. Он так меня обнял, говорит, ну что, стрелей, страшно мне. Я говорю, страшно, товарищ подполковник. Ничего, говорит, пережили голодуху, переживем и изобилие. Во время операции по ликвидации укрепрайона маджахедов Али Хейль старшие офицеры Антоненко и Еловик попали в минную ловушку. Они находились на артиллерийских позициях, когда в результате повреждения взорвались наши кассетные боеприпасы с разлетающимися противопехотными минами ПФМ-1. Эти кассеты, кассетные боеприпасы разлетелись, рассыпались сплошным, сплошным полем. 
не раздумывая, Николай Николаевич пошел первым по этому минному полю. Мина ПФМ-1, так называемый лепесток, имеет маскировочную окраску и практически не видна на пыльной и глинистой почве. Однако заряда этой небольшой мины достаточно, чтобы оторвать или сильно травмировать стопу. Несмотря на сложность и серьезность обстановки, он с шутками, мы вышли из этого положения, преодолели это минное поле. Командование оценило знания, опыт и личное мужество Николая Еловика. Он досрочно получил очередное звание полковник и был назначен заместителем начальника инженерных войск 40-й армии. На его плечи легла подготовка к боевым операциям всех армейских военных инженеров и прежде всего отдельного инженерно-саперного полка. Главная задача Николая Николаевича, как заместителя начальника инженерных войск в дальнейшем, состояла в том, чтобы курировать основной 45-й полк инженеро-саперный и инженерные батальоны, инженерно-саперные батальоны дивизий и частей, инженерных частей полков. Как правило, Николай Николаевич не пропускал ни одного боевого выхода на боевые действия. Тысячи советских солдат, сержантов и офицеров остались живы благодаря тому, что военными инженерами в Афганистане руководил именно полковник Еловик. Однажды во время проводки колонны, шедшая впереди боевая машина разминирования напоролась на мощный фугас. Взрыв был такой силой, что у машины оторвало так называемые клешни и трал, и отбросило метров на 30. Колонна встала. Душманы начали ее обстреливать с окрестных высот. Идти вперед под огнем, прощупывая дорогу с помощью миноискателей, было просто невозможно. Но внизу вдоль дороги по ущелью текла небольшая каменистая речушка. Еловик знал, что афганцы почему-то не любят ставить мины в реках. Он решил рискнуть и повел колонну по руслу. Сам шел первым по камням, по пояс в воде, за ним танки и БТРы со скоростью пешехода. Это было смелое и правильное решение. Проход оказался сложен, но безопасен. Колонна вышла на плато, наши бойцы ударили в тыл группировки маджахедов и уничтожили ее. Есть такая гора на рай. Спускается с горы, и мина на мине пошла. А рядом течет речка Арептой. Никогда не забуду это название. Арептой. И вот я даю команду спуститься в русло. Спускаемся мы в русло, идем по руслу реки. И вдруг смотрим... Мины плывут, вот эти Т-61 итальянские, большие и близкие. Я так себе подумал, думаю, а как же они могут плыть? Вперед разведгруппу направил, они говорят, это с боковой речушки. Их духи сплавляют. Ну, взяли маскировочную сеть, перекрыли эту речушку. К утру 10 мин поймали. Но примитивные уловки душманов не шли ни в какое сравнение с самыми современными видами оружия, которое поступало из западных стран. Когда у душманов появились средства управления, радиоуправления фугасами, это представило большую опасность для наших войск. Разведка идет, она ничего не находит, поскольку фугасы заложены на большую глубину или где-то в стороне от проезжей части. Найти их невозможно. И в нужный момент, когда колонна подходит к этому месту, подается радиосигнал и происходит взрыв. Это действительно представляло реальную опасность. Чтобы противостоять этой угрозе и создать систему, способную бороться с радиоуправляемыми минами, в Афганистан прибыли специалисты из 15-го Центрального научно-исследовательского и испытательного института инженерных войск. В сложных условиях войны они разработали и создали радиотрал – устройство, которое позволяло проводить преждевременный подрыв установленных душманами мин. 
Дальность управления подрывом радиофугасов противника составляла в пешем порядке и с бронетранспортера до 600-800 метров, а с вертолета до 12 тысяч метров. Но для создания радиотрала требовалось захватить в целости радиолинию управления подрывом фугасов. Командный и исполнительный прибор. Знать, на каких частотах работают радиолинии управления, а также шифры и коды. Сложно представить, какой ценой это было достигнуто, но, как записано в несекретной части рапорта, в ходе боевых действий удалось получить необходимые трофеи, и в этом огромную помощь оказал Николай Еловик. Кроме того, он провел большую организационную работу при проведении испытаний трала. В его руках были инженерные войска всего Афганистана. И захватывали склады, базы какие-то душманов, где могли находиться вот эти исполнительные приборы. Ну и советами какими-то он помогал. Ну, Николай Николаевич, он очень многое знал и очень сильно нам помогал. Там. Поставки оружия и боеприпасов шли к душманам караванными тропами из Пакистана. Наши саперы много раз минировали эти тропы. Но душманы прогоняли перед собой отары овец, проводя таким варварским образом разминирование и расчищая от зарядов путь. Когда у советских военных инженеров в распоряжении появились умные минные поля с применением неконтактного взрывательного устройства охота, Николай Еловик отрабатывал схему их постановки. Вокруг электронного блока с сейсмическим датчиком цели устанавливалось пять противопехотных осколочных мин. При приближении противника мины взрывались по очереди. Минное поле ставится, как правило, из мин ОЗМ-72. Выпрыгивающая мина, которая вокруг себя поражает. Футбольное поле, будем говорить так, выкашивает осколками. Сейсмический датчик выдает только вибрацию человека. Барана впустишь, не сработает. Она человека сработает. Сработала? Ага, думают, так, больше мин нету. Пошли, опять сработало. Вытаскивать раненых, убитых, опять сработало. Вот таким образом. Свою главную награду, орден боевого красного знамени, Николай Еловик получил за участие в самой масштабной операции за все время пребывания ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Еще в 1982 году лидерами маджахедов был создан союз, так называемый «Альянс Семи», который поставил целью отторжение от Афганистана значительной территории и создание там террористического исламского государства. На роль его столицы был выбран город Хост, расположенный в труднодоступной горной местности на границе с Пакистаном. Здесь маджахеды создали опорный пункт Джавара, который являлся укрепленной базой и перевалочным пунктом боевиков. Афганское правительство неоднократно обращалось к советскому с просьбой оказать помощь в освобождении провинции Хост. Осенью 1987 года такое решение было принято, и началась операция «Магистраль». Операция «Магистраль» — это самая продолжительная, одна из крупномасштабных воздушно-наземная операция с участием войск 40-й армии в основном и также правительственными войсками Демократической Республики Афганистан. Она проходила почти два месяца, с 19 октября по 10 января. В боевых действиях с обеих сторон принимали участие больше 30 тысяч человек. Основные действия развернулись вдоль магистрали Гардес-Хост. Инженерным подразделением под командованием полковника Еловика ставилась задача провести разведку и разминирование маршрутов выдвижения войск в районы боевых действий. Что такое отряд обеспечения движения? Это идут боевая машина разминирования, танковые мостоукладчики, это идут... Машины боевого минирования. Весь арсенал подготовили и обеспечили на этой магистрали. Вот этот отряд, если мост взрывался, то ставил танковый мост, и по нему все войска проходили. Машины первого эшелона были, конечно, бронированы. Вот они обеспечивали. К городу Хост из центра страны вела единственная дорога через перевал Сити Кандав. Кто владел этим перевалом, контролировал всю эту отдаленную провинцию. Между тем на Сити Кандав мины лежали слоями. Душманы годами минировали там дорогу. 
Альбусман они кричали, что русские никогда не продали этот перевал, Сатукандал. А мы к исходу третьих суток уже, мой первый ГМР был в Хосте. Почти все 200 километров опасного пути от Гордеза до Хоста Еловик шел пешком впереди отряда обеспечения движения. И, зная все уловки и ухищрения душманов, а также благодаря своей знаменитой интуиции, безошибочно определял места установки мин и фугасов противника. Военный трактор. Вот у Коля Николай Николаевич это военный трактор, который вот так все спашет, все уберет, в любое время дня и ночи его завести, и, ты, и любой командующий, любой командир был уверен, что задача будет выполнена. Военный трактор. Пахарь. После того, как прошли саперы еловика, следом наши войска удалось провести без потерь личного состава. Николая Николаевича 7 боевых орденов, в том числе орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды и орден за личное мужество, что редко кому удавалось получить. Когда наши войска вошли в провинцию Хост, боевики элитного подразделения маджахедов «Черные аисты» предприняли попытку вырваться из окружения и захватить контроль над единственной дорогой к базе боевиков «Джавар». На их пути оказались бойцы 9-й десантной роты, 39 человек. Против них шло до четырех сотен маджахедов. Но советские десантники в ходе 12-часового боя отбили все атаки «Черных аистов» и заставили их отступить. После боя знаменитой девятой роты с черными аистами, своего рода спецназом маджахедов, наши подразделения накрыли их базу. Там были обнаружены склады с американскими реактивными снарядами. 9 тысяч РСов. Николай Еловик по приказу командующего армии собрал группу из восьми офицеров-подрывников и на вертолете отправился ликвидировать склады. Вертолетчик выбрал удобную площадку для приземления, но когда садились, лопасти винтов подняли пыль, так что обнажились мины. Оказалось, сели на минное поле. «Миноискатель есть?» – спросил Еловик у своих подчиненных. «Не взяли, товарищ полковник. И без того у каждого по 60 килограммов взрывчатки. Ну, а щуп хотя бы?» «Нет, мы же летели взрывать, а не разминировать». «Тогда ступайте за мной след вслед», – приказал Еловик и пошел первым. Он вывел всю группу, но когда добрались до безопасного места, рубашки у всех можно было выжимать. Двухгодичный срок командировки Еловика подходил к концу, когда высшим руководством Советского Союза было принято решение о постепенном выводе наших войск из Афганистана. А это значило, необходимо обеспечить безопасность вывода огромного количества техники, материально-технических средств и личного состава. Командование попросило Николая Еловика остаться. И надо было предусмотреть все варианты воздействия противника на колонны. В одном из районов боевых действий был разрушен мост. И Николай Николаевич Выехал сам лично, ну, с группой разведчиков, саперов, и задача была не сорвана, выполнена в срок и качественно. Мост до сих пор стоит. Ну, на войне легко не бывает, во-первых. Ну, трудные какие были задачи? Задачи были трудные по выводу 860-го отдельного мусорского полка из Файзабада, когда... Мусманы взорвали где-то около 200 метров дороги, полку. И дороги практически не было. Вот мы, люди мои, висели на веревках и долбили шпуры, закладывали заряды, чтобы взорвать этот скалу, и чтобы получилась полка. Вот там тоже не, про, не просто мне пришлось. Полковник Еловик задержался в Афганистане еще на полтора года. За три с половиной года командировки Николай лишь дважды смог вырваться в отпуск. И все же он постоянно ощущал поддержку самого близкого человека – жены. 
когда он в Афганистане служил, я ему устраивал сеансы связи. Каким образом? По системе ЗАС. Значит, в, в субботу, когда в основном, значит, штаб округа, в субботу официально выходной. Ирина звонила мне, приходила, я устраивал ей сеансы по ЗАС. Наговориться в кабинете там, я оставлял их одних там. Наговориться выходит, счастливая, довольная, поговорила с мужем. Но это много чего значило для него и для нее. В декабре 1988 года командировка наконец закончилась. По возвращении из Афганистана полковник Еловик служил начальником штаба инженерных войск Северокавказского военного округа. Затем с отличием окончил военную академию Генерального штаба вооруженных сил и был назначен начальником инженерных войск Московского военного округа. В 1993 году Николаю Еловику пришлось вновь вспомнить опыт, полученный в Афганистане. Только уже в самом центре Москвы, где развернулось противостояние президента Ельцина и сторонников Верховного Совета. После того, как осажденные в здании парламента депутаты сдались, Еловик возглавил группу из саперов и спецназа, которые отправились на разминирование Белого дома. В основном проверить нужно было там эти подвалы, катакомбы всякие и так далее. Группа состояла примерно так. Три спецназовца, за ними уже поводырь с собакой, шел сапер с миноискателем, со щупом, там, с этими со всеми делами там. И э, замыкал это все вот, два электрика, которые несли поочередно или вдвоем за такие ручки 0,5 киловаттные станции. Там же свет пообрубали везде. И вот ходили целый месяц, ходили там. Минирование Белого дома обнаружено не было. Однако на месте пришлось ликвидировать не разорвавшиеся снаряды, которыми обстреливали здание. Он даже меня провел по Белому дому. Я была там. И Борис Николаевич потом лично ему вручал орден за личное мужество. А потом была контртеррористическая операция на Северном Кавказе. И снова пригодились знания и опыт к тому времени уже генерал-майора Еловика. Самый первый батальон инженерно-саперный отправляли мы в Московский военный округ. Коля ездил туда его, тренировал, заставлял спать в бронежилетах. Потом трижды выезжал в Чечню, чем помочь, что подослать еще там, какие материально-технические средства не только им, а воюющим войскам за счет складов наших Московского военного округа. 90-е – тяжелейшее и для страны, и для нашей армии время, когда многое из того, чем гордились в советские годы, было утрачено. Но Николаю Еловику удалось многое сделать, чтобы сохранить лучшее, что было в инженерных войсках. Самое важное в его жизни – это руководство инженерными войсками Московского военного округа. Это основной округ, как вы понимаете, и самый сложный, самый тяжелый. Новое командующее, новые требования, новое положение. Он ездил по войскам тогда, постоянно ездил, собирал по категории. Офицеров соберет, офицеров – с женами, жен без офицеров, поговорить со всеми. По три месяца зарплату у них, ну, потерпите, я вам... И вот его вот личное обаяние, конечно, очень сильно действовало, я так считаю, на жен офицеров. И те мужей, так сказать, приструнивали и продолжали служить. Нормально служили, я вам скажу. И занимались боевой подготовкой постоянно. Бывало, что военным частям отключали электричество и отопление за неуплату. В армии не было денег. Военные городки погружались во мрак. Семьи офицеров мерзли в своих квартирах. Генерал Еловик ездил по администрациям, договаривался с мэрами. Надо отдать ему должное, что он сумел сохранить инженерные войска, сумел сохранить наш самый главный фонд, офицерский состав ТЕК, ведь во всех остальных частях люди бежали, просто из армии, вон, бежали, увольнялись и бежали. В 2001 году, когда положение дел в российской армии явно стало улучшаться, генерал-майор Еловик ушел в отставку. Теперь он чаще встречался со своими боевыми товарищами. Мы были на вечере в Центральном доме Советской армии, вдруг я слышу голос женский, «Покажите мне Еловика». 
Я думаю, про себя думала, что же она хочет от него. Потом, значит, подбегает женщина, видимо, муж ей показал, бросается на шею к Николаю Николаевичу, целует его, благодарит и говорит, благодаря вам мой муж остался жив. Это как раз один из тех, кого он выводил с минного поля. Легенда армии инженерных войск и легенда армии однозначно два срока пробыл, провоевал в Афганистане. Три с половиной года боевых действий на взрыве, на натянутых нервах. Понимаете, что это такое? Генерал мог по праву гордиться не только результатами службы, но и семьей, которую создал. Вырастил дочь и сына, который пошел по его стопам, стал офицером. Дети подарили троих внучек и внука. Так что дружный семейный хор поздравлял Николая и Ираиду Еловиков, когда они отмечали золотую свадьбу. Праздник, праздник, праздник с семьей. Праздник, праздник, свадьбы золотой. В этот ясный солнечный денек. Они а ему два-три внучки. И один внучок. Бабушка рядышком с дедушкой. Сколько лет, сколько лет есть. В отставке Николай Еловик сначала был советником главного инженера в Мосавтодоре, а потом его пригласили передавать богатейший опыт в Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск, где генерал и прослужил до конца своих дней. За время службы в Афганистане Николай Еловик подорвался лишь один раз и был уверен, что не выживет. Полковник сидел на броне БТР, когда под колесами взорвался фугас. Еловика взрывной волной отбросила далеко в сторону. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Он сильно ударился о скалы, но и тогда удача не отвернулась. Спас бронежилет. И все же война настигла, когда казалось, что она уже осталась в далеком прошлом. Николай Николаевич пробыл в Афганистане очень долгий срок. Три с половиной года подряд. Все это время он пил обеззараженную воду с хлоркой и коагулянтом, от чего серьезно пострадали почки. Ковид оказался для них смертельным. Генерал ушел из жизни в мае 2020 года. Однако в памяти тысяч бойцов и офицеров, которые остались целы и невредимы благодаря Николаю Еловику, он жив до сих пор, потому что легенды не умирают.